Hello, hello. How are you guys? Hello. Pensaron, hoy no va a venir. Ah, Gerald, hello. How are you? Nice to see you. Bien. Bueno, aquí no se me ve todo el chibutero. How are you guys? Fine, thank you. Excellent, nice to see you. ¿No estaba enfermita? No. Ah, ok, eso es lo bueno. Compromisos familiares de noche. Ok, no, eso es bueno. Igual compartir con la familia, más que excelente. Tenía una prima de no ver, tenía 30 años de no verla y... ¿Y qué nos trajo la prima? Nos trajo nada. No, porque no sabía que nos íbamos a ver. Ah. Ajá, todo fue un encuentro así de que encontrar la dirección de mi papá, ajá, encontrar la dirección de mi papá, nos fueron a buscar allá, mi papá todavía vive ahí y así. Hmm, qué bonito, me alegra mucho, mucho. Alba, you are at work, right? No, in this moment, I am at the restaurant. Mm -hmm, bon appetit. Lujos, que no lo se da. Uh, no, 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 because on Tuesday is my birthday. So, hmm. my, my partner, they invite me Excellent. Uh, for dinner tonight. Hmm. Happy birthday to you. Thank you Happy very much. Day. Yes, Thank you. congratulations. Our last day, okay? At the end of the class, we are going to sing to you, okay? The happy I hope birthday. so. Hmm. Okay, ¿y va a estar en la clase o, o va a regresar? Eh, yo voy a estar conectada. <laughs> no va a compartir con su compañera. Bueno. <risa> no le estamos de... echando, pues sí, pero. Me quedan de hacer ojos así. Ajá, es así como que. Mejor la hubiéramos invitado a ella a la, a la clase, right? Yes, one of my, my co-worker, she uh -huh. study in the inglés corporativo, but on the lunch. Mm. But she is in the most, okay, level one, level one. Ah, excellent. Yes. Okay, nice to see you, Miguel. Welcome, Miguel. Otro que se me ha desaparecido. Hello. Welcome, Hello, guys. Teacher. Thank you. Okay, remember today is our last class. Okay. I'm going to miss you guys. But it's the way. Okay, let's start. I have the, the song Lemon Tree. <laughs> ya vamos a ver cómo, cómo la, la hacemos. Dice, uh, Patima, Patima me envió el Zoom. Ahora me, ahora me costó entrar a mí también. Me imagino que a los demás no me aparecía el link para entrar. Pero aquí estamos ya. Al okay. correo lo está mandando. ¿Cómo? Al correo lo manda. Ajá, ajá, porque si no... Se supone que yo ya tengo el link en, en, en Zoom, pero no, no pude ahora. Fátima, Walter, welcome guys. Today I have a reading for you. Uy, me veo como Gasparín por aquí. Ok, let's start. Que me veo tan así. You are a ghost teacher. Yes. <laughs> ya me estoy, ya, uy, por Dios, qué rara me ve. Ahí está. <laughs> ok. Ok, let's see. What do you know about Lionel Andrés Messi? Okay, we were talking about sports. 
about racing, about what? Mm -hmm. Sports, abilities, talent, yes? Yo creo que ya no la van a volver a invitar al Vita. <laughs> <laughs> okay, who wants to read? Okay, I'm, I'm ready for read. I'm ready. <laughs> <laughs> Lionel Andres Messi, born uh -huh. on, 20, on 24 June 1987. Uh -huh. He's an Argentine footballer who currently plays for Barcelona and the Argentine national team. He is one of the best football players of his generation and he is frequently considered as the world's best contemporary player. That's all? Oh, continue. Yes, no, hasta ahí. Hasta ahí, comparta con sus amigas. <laughs> Esta es la primera vez que yo no estoy a favor que... Que le año, ok. Lionel, Gerald, continue. Eh, Lionel Messi. Uh -huh. Talent, what? Talent, a qué, pero. No, aquí Lionel sería. Messi, aquí sería Lionel Messi, who's playing style. Lionel Messi, who's, who's playing style and ability have draft comparison. To Diego, Diego Maradona receive Ballon and FIFA World Player. Sigo, continue. Termina el párrafo. Okay. Sucesor. Eh, play of the year nomin nomination by the A of eh, 21 and one but be the A in the 22 Diego Maradona once declared that Messi was his successor. Excellent. Okay, let's see. Let's continue. Gladys, please. Four lines, cuatro líneas. Donde, donde? Lionel Messi. Uh -huh. Lionel Messi, Messi talent was early detected by his father when he began playing with, with the local team. His potential was, no sé cómo se dice ahí. Quickly. Quickly identified by Barcelona. Uh -huh. uh, at the age of Oh, no 11, 11, 11, 11, he was diagnosed with wrong hormone, wrong hormone deficiency, which is an American condition in which the body does not produce any wrong hormone and worsen. No sé, ahí. Whose treatment Whose necessitates necessitate a lot of money. Okay, thank you, Fatima. He left Rosario the Save New Worlds of the Boys Jutting in 200, no, 2000 million. 2000 mm -hmm. and moved with his family to Europe as Barcelona after treatment of, for his world hormone deficit, making his debut in the 2004 and 2005 say, season. He broke the La Liga record for the youngest footballer to play a language game and also and also the youngest to score a league goal. goal. Okay, thank continue you. Or that's... No, that's it. Miguel, continue. Thank you, Fatima. 
Ok. Eh, ¿Dónde está? ¿Dónde comienzo? ¿Dónde era? Ya me he perdido también. Mayor. 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 Aquí. Mayor Honor Honors. Mayor Honors soon followed has a Barcelona won La Liga in Messi's debut season and won, and won a double of the lang language and Champions League in 2006. His break, break, break draws season was in 2006 and 07. He became a first team and regular scoring a hat trick uh, in el clásico and finish it with a uh, uh, four, four 14 team, mm -hmm. 14 goals in 26 league games first his most successful season was the 200809 Nine six and which Messi scored uh, 38 goals to play an integral part in the travel winning campaign. 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 Thank you. Let's see. <clears throat> Gabby, please. Major honors soon following. As Barcelona when La Liga in Messi's debut season and good a W of the League and Champions League in no sé cómo se dice 2006. Puede decirlo 2006. Oh. Sí, sí, en un dado caso igual puede decir no, número por número si usted se siente insegura. Ah, ok. 2006. Mm -hmm. His breakthrough season was in 2006-07. He became a first team regular story, a hat trick in the Clásico. And finishes with 40 goals and 26. Liga Games. Per had his most successful season was the 2008 season in the which Messi scored 38 goals to play an integral part in trouble winning company. Compine. Okay. Carlita, please. Messi was the top scorer of the 2005 FIFA World Zone Championship with six goals, including two in the final game. Shortly thereafter, he became an established, established member of Argentina's senior international team. In 2006, he became the youngest Argentine to play in the FIFA World Cup, and he won a runners-up medal at the Copa America tournament the following year. In 2008, in Beijing, he won his first international honor, an Olympic gold medal with the Argentina Olympic Football team. Ok, thank you. Guys, a los que nunca los he visto, nos van a dar el honor de verlos ahora y tomarnos una fotografía. Clarice, ahorita la estoy viendo, mucho gusto. No les conocía la carita. Casi como, como Fátima sí se conecta, sí se conecta con cámara. José nunca, Walter igual, Felipe, mmm, una vez creo. Miguel sí, ya se ha conectado así. Gaby igual. Normita igual también. O sea, de aquellos que no los conocemos, ¿verdad? Tal vez nos dan el honor 
ahora de conocerlo por lo menos al final de la clase. Okay, thank you. Let's continue. There are some questions. Lionel Messi's talent was discovered where? A, in Spain or B, in Argentina? In Argentina. In Argentina. Okay, Messi's health condition was critical. A, before he moved to Spain or after he moved to Spain? Before he moved to before Spain. Before he moved, right? Moved Excellent. Okay, number three. He was offered a treatment for his disease by New World's Old Boys or Barcelona? Barcelona. Larry B. Larry B. Yes. B. Barcelona. Yes. Messi's best season with Barcelona was 2004, 2005, 2005, 2006, 2008, 2009. Mm-hmm. Yes. Yes. Okay. Now, con el mismo. Uh, reading. Vamos a hacer algo. Quiero que identifiquemos los tiempos, las oraciones. For example, in the first line, Lionel Andros Messi born on 24th June, da -da -da, in Argentina, in Argentina footballer who currently plays Barcelona desde aquí. He is one of the best football player of his generation. ¿Qué tiempo es este? Present or present? Present. Continuous. Present continuous or we are using the verb to be, right? Verb to be. Eso es lo que quiero que identifiquemos. Verb to be. And because he's uh, the person we are using is, yes? The past. What about this? And is frequently considered as the world best contemporary player. The past. Is past, right? But is not a sentence. Recuérdense que para tener una oración necesitamos el qué? Un subject verb en complemento. Y ahí verb no tenemos subject, complement. pero si sí estamos hablando del de mismo, ¿ok? De uh -huh. Digamos que está tácito. Pero hay que tener cuidado, ¿ok? Vamos a seguir. Lionel Messi, whose playing style and ability have drawn. Ese es otro tiempo. Si ¿Sí lo saben cuál es, no, ¿verdad? No. Busquemos el presente. Ajá. Receive balloon the or in FIFA's world player da, 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 by age of 20. Diego Maradona once declared. Ajá. ¿Qué es esto? Paz. Paz. Paz, yes. Diego Maradona once declared. What? That Messi was his successor. We are talking in past. Yes? What about here? Messi's talent was early detected by his father. Is this? Early. Uh -huh. Past. We are talking in past. Yes? When he began playing with the local team, his potential was quickly identified by Barcelona. 
quickly. I just need food. Uh huh. And then I need potential work. Present continue. ¿En qué tiempo está este begun? The past. The past. The present of begun is? Begin. 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 Yes. Began. He began playing. Pero ¿qué será? Began playing. With the local team, his potential was quickly identified mm -hmm. by Barcelona. Is in Paris. Paris. Excellent. Let's see. He was diagnosed with a growth hormone deficiency. Yes. Paz. Lo que tienen que ubicar que es el verbo. Verb. En este caso está el pasado. Was. Pasado. Porque was. estamos usando guas. Which is a medical condition in which the body does not produce enough growth hormone and whose treatment necessitates a lot of money. Aquí es la otra, miren. He left Rosario Base, New Wells Old Boy Juice Team. ¿Qué creen que sí. es? Todo esto. Sí. Past, yes. We are talking about past. He broke the L de la Liga record for the youngest football to play league game. ¿Qué es esta? Play, juega en la Liga. Pass. What is the present of, of Brock? Brock. ¿Quién sabe? Break. Break. Excellent. Vamos, aquí está otra. His break, break, break through season was in 2006 and 2007. Uh -huh. Us. Ah, right. He became a, a first team regular, regular scoring a hat trick in Classico and finished with 14 goals in 26 league games. Pass, right? Okay, let's continue. Messi was the top scorer of that 2005 FIFA World Youth Championship with six goals, including two in the final game. Uh-huh. Us, right? Okay. He became an, an established member of the Argentina Senior International Team. Us, right? He became the Junkers. Us, too, right? He won his first international honor in Olympic. Todo está en past. But let's see, in present, what can we say about Lionel Messi in present? Mm -hmm. Uh -huh. 
Uh -huh. Repeat the question, teacher. Sorry. Okay. Okay. We are using the past to talk about Lionel Messi, but in present, what can we say about him? O sea, usando el presente, o sea, ahora, nowadays. Lionel Messi is the champion of La Liga. Mm -hmm. Is, podemos decir. Lionel Messi is a good uh -huh. soccer player. Ajá. Uh -huh. En el, eso podemos decir que es lo mismo. What else? Sí, no, What about no, no, no. how many children? Eh, how many children does he? Three children. Three. Believe. Lionel Messi. Three children. Lionel Messi has three children. children. O sea, no es que, que seamos fanáticos de Lionel Messi, no, sino que es hacer las oraciones. Usamos ya. Fast. Now let's talk about about present. Lionel. Lionel Messi plays in the Paris Anger, no sé qué. Ah, ya no trabaja en Barcelona, ¿verdad? No, no ya no. Sí, en el Paris Saint Germain. Ah, PSG. Entonces sería plays in. Paris. ¿Cómo se llama? PSG. 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 Así. Yes. Paris and German. Okay, Lionel Messi. Oh, solo vamos a poner Messi porque muy largo el ¿no? nombre. Messi is Mariel. Yes or no? Yes. Yes, no. right. Another sentence. Messi live in. Uh -huh. Messi live or lives? Lives. Uh -huh. In? ¿En dónde vive? France. Yes, yes. France. In France. Okay. What about Messi? Messi has, has married. Come has married a woman beautiful. Is married. Aquí le podemos agregar. Is married with a beautiful, beautiful, beautiful. woman. Yes? Yes. Messi earns un dólar por segundo. No, un euro por segundo. ¿Cuánto gana? ¿O ganaba? He earns. No recuerdo. Let's see. Let's see. A million. A million dollar. Pair? No. Mm -hmm. mm -hmm. Let's say Messi earns a million dollar per year. Ajá, what else? Messi, Messi is 34 years old. Sí, yo le voy a dar. Messi Sorry. is 34 years old. Is 34 years old. Todas esas son las estructuras que hemos visto, ¿ok? Estamos haciendo un repaso, review. Ajá, Messi is 34 years 
all. Messi is Argentine. Messi is from, ¿verdad? From. From Argentina. Excellent. Yo creo que con esa, ¿verdad? Okay. ¿Cómo se dice al lado, teacher? ¿Mm? ¿Cómo se dice al lado? Porque podemos decir Messi is playing a la par de Mbappé en Neymar. Juega al lado de Mbappé en Neymar. Next to? Ah. Or with. Messi is playing Or next with. to... Porque juegan ah. en el mismo, ¿verdad? Equipo. ¿Sí? Podemos decir with. Uh -huh. Or is in the same, is in the same For position, I believe. Team. Sorry, <laughs> que ando buscando el ángulo para no verme transparente, sorry. <laughs> <laughs> I believe Jose say about the position, the place. Ah, ahí me matió. Yeah. Y, no, pero tiene que ser la posición. Let's say delantero, no. Yeah. no. Volante. Pero no es lo mismo, no, no va. No. Messi es delantero. Steering wheel, steering wheel, no. Volante. It is a flyer. Flyer. It's a flyer in a match. It's a flyer. Okay, guys. Okay. We were talking about professions. Let's make a review. We were talking about professions. Do you remember professions? Yes. Mm -hmm. Tell me. Doctor. Gaby. No las conocí. Engineer. Engineer, teacher, uh -huh. lawyer, doctor. Mm -hmm. Doctor. Nurse. 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 Uh -huh. Dentist. Dentist. Secretary. Department. Wallet, barber, policeman, policeman, yes, excellent. What about food? We were talking about food, yes. Yes. Do you remember? China food, food. Chinese food. We were talking fast about food. fast food. Mm -hmm. Pizza, hamburgers, tacos, uh, hamburgers, fruits, 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 yes. Don pollo. <laughs> Don pollo, yes. <laughs> we were talking about that, yes, Jose. We were talking about uh, if you pre prefer Don pollo or pollo campestre or campero. Okay. Do you remember that? Yes. Yes. And, and I remember that. Which is the name of this girl? Judy? Judy, Judy, creo que. Judy, que ya no se conectó. Judy said, okay, I prefer the the the, the salad from Don Pollo. I prefer the chicken from Campestre. Potato, potatoes. <laughs> Mm, yes. from, campero. Oh, from Campero, yes, I remember that, okay? <laughs> yes. <laughs> okay, we were talking about drinking water, about drinking coffee. Do you remember that? Tea. Yes. Yes, right? Coffee, tea, soda. Yes. Tea, yes. Beer. How many? Oh, how nice. many? Right. Yes, juice. How many yeah. glasses of water we have to drink? Eight. Eight. Eight <laughs> glasses of water. Remember that. 
we were talking about what? Countable and uncountable nouns. Do you remember? Yes. yes. Tell me, uh, let's see. Sonia, tell me five countable nouns. Um, countables. Yeah, apple. Apples. Apple. Mm -hmm. Banana. Bananas. Uh, okay. Orange. Orange. Lemon. Lemons. Uh -huh. Um. Watermelon. Watermelon. Uh -huh. Bueno, yo los frutas que te mencionaste ya no va a dar hambre. Uh -huh. um, <laughs> um, ¿Qué otra? Uh. Hey, what about house, chairs, table, mm -hmm. oh. people? Mm -hmm. Una, un, un recordatorio, ok? Let's see. Eh, Jani, tell me five uncountable nouns. Jani. Mm -hmm. Kitchen. Mm -hmm. Bedroom. Mm -hmm. Toilet. Mm -hmm. Window. The yard, garage, newspaper, mm -hmm. mm, cook. Uh -huh. Let's see. Uncountable noun. Yes, thank you, Johnny. Okay. Uh, for example, uncountable nouns are nouns that we cannot count, for example, we cannot count fruit. Una fruta, dos frutas, no, right? We can count the kind of fruit. Apples, right. orange, lo que usted decía, Sonia. What mm -hmm. else? Que no podemos, shoes, jeans, que otra cosa no podemos contar? The liquid. The liquid, yes, water. We cannot count water, sugar. coffee, sugar, sugar, salt, rice, beans, beans and sand. Yes, sand. Milk. Milk. Uh, sand. Sand, yes. Okay. We cannot count those things. Pero si podemos contar el tipo de ellos. For example, if I said about quantities. For example, if I want to say a sugar, how many or how much? How much sugar do you need in your coffee? Remember we use how much with uncountable nouns and how many with countable. Mm -hmm. Estamos haciendo un repaso de De, de todo lo que hemos visto. Okay. How much sugar do you need? Or how much sugar do you want in your coffee? Uh -huh. I need to cook. Two. Cool. Sonia se está tomando un café. Eso. Two tablespoons. Uh, Ajá. Teaspoons or spoons, dependiendo si a usted le gusta demasiado el azúcar de la grandota. <laughs> <laughs> Two teas se ríe porque es cierto, ¿verdad? ¿Cuánto le echó el café, Sonia? Una cucharada. De la grandota, así, hasta el tope, así. Es un poco vacío, no al copete. <risa> Entonces, ¿cómo, cómo, le, ¿cómo diríamos? ¿Ok? Sonia. Uh -huh. Sonia drinks Sonia coffee drinks with a, coffee with a one spoon of sugar. Okay. Yes, a one spoon of 
Sugar. Yes, I can say that. Excellent, guys. What else? We talk about simple present. Do you remember that? Eso lo vimos al principio y lo repetimos un montón de veces. When do we use simple present? Mm -hmm. When do when we the use action is in the moment? Yes. In the moment or in present? No. For, but in present for in activities. Present. Ya vamos a decir cuándo es en el momento y vamos a aclarar eso, ¿ok? Remember, we use simple present when we talk about daily routine, when we talk about habits and hobbies. Do you remember Hobby. that? Esas son de yes. las cosas que las tienen que atesorar y guardarlas porque siempre la van a usar. Okay, for example, for daily routine, I take, take a shower. Take, I take a shower every day. Okay, what else? I brush my teeth three times a day. Three times a day. A day. Yes. I, what else? I, I drink coffee. I drink coffee mm -hmm. in the morning, for example, let's say. The morning. I drink coffee in the morning. I, I drink. Uh -huh. I watch TV uh, in the morning too. I watch. Porque estamos hablando. ¿Qué necesitamos para que sea simple present? Subject plus verb in base form. ¿Qué significa base form? Tal cual. O sea, no le vamos a agregar ing. No le vamos a agregar, no lo vamos a escribir en pasado. A eso se refiere base form. Solamente cuando cambia el verbo. Interperson. 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 We just a y es or es. Y, 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 y les, dije, les dejé unos, unos ejemplos. ¿En qué caso se utiliza el ES y solo el, la S al final? ¿Ok? De lo contrario, base form. ¿Ok? What else? What about habits? ¿Algún hábito? What about go to the gym? It's not a habit, yes or no? Yes. Yes. So... I go read to a, the gym, uh -huh, read a book. We never go to the gym. <laughs> Siempre pusimos el ejemplo, ahí nunca. ¿Alguno se animó a ir? No sé, ¿verdad? No. No, ¿verdad? Uh -uh. Los lunes empezamos y hacemos todo. <laughs> ok. I go to the gym. Twice, ya no hizo paja este alba. I go to the gym twice a week. ¿Quién dijo algo de leer el libro? I read a book. Yo. I read a book. Uh -huh. Eso es parte de un hábito. What else? What about hobbies? A hobby? I play, play basketball. basketball. I play basketball with my friends. Ahí uno le va agregando. I play basketball with my friends in the park. ¿Sí? Uno le va agregando qué es lo que, lo que va a querer decir al final. Pero el simple present es para daily routine, habits, and hobbies. ¿Sí sabemos diferenciar eso? Daily routine es lo que yo hago a diario. Es mi rutina, por decir así. O sea, es que se le quede eso. Rutina, rutina. Hábito son todas aquellas cosas buenas, positivas, que yo hago o que practico. Si no, se convierte en un 
vicio, si no lo es. Entonces es un hábito y es positivo. Y un hobby es aquello que yo utilizo para divertirme. Por ejemplo, play video games, play the guitar, play tennis, play basketball, play soccer, volleyball. Yes. O oh, I go to I go to parties on Saturdays. Es un ejemplo. <coughs> si ¿Sí entendemos I eso, si nos queda movie. claro. ¿Cómo? I go to the movie. No, I go to beach. I go to beach on Sundays. Un ejemplo, mm -hmm. okay? I go to the movie at night. Saturdays at night. Yes. What else? We were talking about albers of frequency. Yes. We were talking about albers of frequency. ¿Cuáles son los tres más comunes? Sometimes. Always. 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 Sometimes. Always. And never. Oh, never. And never. Son varios. Yo les mandé un montón. En, creo que esas ya se las mandé. Era una lista inmensa, pero los que más utilizamos son always, sometimes, and never. ¿Ok? 100% de probabilidad, 50 y 0. Ok. Now is your turn. Ok. Guys, what did you learn in this course? What did you learn? Okay, you have, you have two minutes. You have two minutes to tell us uh, what did you learn? Empecemos. I learned. Mm -hmm. And Normit, okay? I learned, I learned a most uh, structured the answer. Uh, mm -hmm. Most uh, answer and question. How to answer um, a question? Uh -huh. Yes, uh, a review for me, a lot of uh, structure. The structure, yes, yes. Okay, thank yes. you. Let's see, Anita, what did you learn? ¿Qué aprendió? Sentarme. Bastantes verbos, uh -huh. a formar algunas oraciones sencillas. Yo siento que he aprendido mucho, no, porque okay. no sabía nada. Excelente, claro que sí, Anita. Thank you, Anita. Let's see, Sonia. Sonia se me angustiaba, ella se salía, apagaba la cámara, encendía la cámara. Thank you, Sonia. <risa> Thank you. Gracias por estar y por no darse por vencida. Gracias. Y usted lo sabe. Bueno, ¿Sí? teacher, la verdad que me ha costado bastante, pero sí, quizás aprendí pues un poco. Eh, me cuesta realmente y bueno, me va a seguir costando, pero tengo que hacerle frente con la, la formar las oraciones. Y eso igual se lo... Se lo se lo expuse a usted anteriormente, uh -huh. pero sí he aprendido mucho. Ok, thank you, Sonia, thank you. Gaby, Gaby, what did you learn? I learned uh, the simple present, uh -huh. the verbs, a uh, formular algunas oraciones, porque How igual no sabía nada. Uh -huh. Uh -huh. Excelente. Y uh -huh. pues aquí vamos a seguir estudiando todas las clases que nos ha dado. Para okay. que no se nos olvide, ¿verdad? Porque a veces se nos olvida lo que vemos un día. Y al siguiente día ya no nos acordamos. Pero vamos Así a seguir pasa. estudiando. Les voy a compartir todo lo que hemos visto. No lo he hecho, pero mañana espero hacerlo. Ok, thank you, Gaby. Okay. Gerald, what did you learn? I learned, uh, learned to bear, uh, make sentences y 
pres present, verb present, verb to be, finish. Thank you, thank you, Gladys. My learning teacher, mm. uh, present simple, los verbos, el abecedario que también. Ya me acordaron, viviendo. ya me acordaron. Ya me acordaron. Sí, e incluso los nombres que se me olvidan también, lo, los, los números, pero aquí estamos aprendiendo, teacher, y gracias por la paciencia también a usted porque no tiene paciencia. Nos equivocamos bastante, pero estamos aprendiendo y sí, con usted he aprendido bastantes cosas también del presente cinco. Ok, thank you. Thank you, Gladys. Miguel, uh -huh. what did you learn? Eh, um, un poco de sentence structure, uh, a little vocabulary, um, a little... Um, Sentences and W H H. That is question. Uh -huh. Um. Yes. Thank you, Miguel. Alba, what did you learn? Well, I refresh some things. Um. Uh, some things that they uh, learned as a school, so uh, they refresh in some, any, the structures, uh, they can, because in, the, in my mind, just I remember just can, but not cool and warm. And that's all. Okay, thank you, Alba. Kenya. Hi, teacher. Hi. Eh, yo he aprendido. Eh, sí, o sea, es como le dije yo ayer, o sea, me gustaría expresarme como lo que yo quizás no, no puedo, no tengo, no tengo todavía la habilidad, pero yo sé que la voy a tener, es como a a expresar lo que yo pienso en español, ¿verdad? Una vez alguien me dijo, es que para aprender en inglés no tenés que pensar en español, sino que de una sola vez en inglés yes. para poder formular este, las oraciones y quizás eso es un poquito lo que me cuesta, pero sí he aprendido bastante eh, de los verbos, de poder conjugarlos, de, de hacer los conectores y la verdad que sí le agradezco bastante la paciencia que nos ha tenido porque no todos los, los, los profesores de inglés, yo he ido anteriormente a clase, ¿verdad? Sí, no muchas, pero, pero nunca le hablan en español, jamás le hablan en español. Entonces sí, ha tenido paciencia para, para poder a veces explicarnos las cosas que no entendemos en, 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 en inglés, ¿verdad? Y siento que me lleva una gran enseñanza, la verdad. A veces es un poquito más difícil este, las clases así virtuales, pero sí, yo siento que he aprendido bastante. Solo es cuestión de ponerle un poquito más de, de empeño y así ir practicando. Y, y, y a mí me recomendaron escuchar bastante canciones en inglés, ver películas en inglés, porque a veces el, el oído se va acostumbrando a todas esas frases y uno ya las va formando o estar leyendo canciones en inglés y, y escuchar cómo, cómo se oye ya a nosotros como que nos da una mejor habilidad. Siento que sí he aprendido los verbos, muchas cosas que me llevo, la verdad, y le agradezco. Ok, thank you. Gracias a usted por su risa. Siempre es contagioso y siempre es así como que... Gracias, en serio, gracias. Ah, por eso. Gracias, dicho. Jani, let's see. Jani. Buenas noches. No. Este, pues honestamente eh, de darle la gracia, ¿verdad? Porque 
nos ha tenido bastante paciencia en lo personal este, eh, nos ha corregido con, con mucho cariño los ejercicios las prácticas eh, que estar acostumbrado a estructurar oraciones en español y, y trabajar haciendo eso con un nuevo idioma se siente un poco confuso verdad al momento de estar poniendo los verbos de diferente manera que se hacen en el español y se, de la manera en que se conjugan ya en el inglés, que se, se ve que cambian bastante. Y pues he aprendido eso en sus clases, ¿verdad? Y un poco a, a expresarme sin temor, porque es lo que más uno tiende a tener en las clases de inglés, ¿verdad? El temor a equivocarnos, a que no digamos las cosas bien. Y pues este grupo es bien respetuoso en ese tema, ¿verdad? Este ha sido de bastante apoyo para todos y, y pues darle las gracias por el aprendizaje que hasta el momento he adquirido, como aprenderme los números nuevamente, ¿verdad? Las vocales, las oraciones en forma de pregunta, la entonación que se le tiene que dar, que no es igual a, casi no es igual a la del español. Y pues gracias por cada, por hacer más amena la clase y pues formar un clima bien agradable. Ok, thank you. Gracias a usted, Yanni. Fátima, tell us. Well, for me, I like that form that I received the English class because I think I learned uh, the best form. Uh, one hour for eight day, I believe is bad for for me. And the learn, um, I learn how to structure the the simple present. Um, I believe I consider it what is the form with the subject, verb, and complement. And I learned to use the any and song because our difference in the and use moment difference and the form the pairs in in third person uh, because using s or es mm -hmm. for the pair but that's it thank and you thanks for 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 the teach teach us <laughs> thank you you thank you to you okay dinora please Hola, este, bueno, aprendí más que todas las estructuras de las oraciones. Eh, quizás en clases anteriores no, no las había entendido muy bien, ahora sí he entendido cómo, cómo van. Y también los adelantos de frecuencia. Y no se puede presente simple. Es lo que siempre que más se me ha quedado. Okay, thank you, Dinora. Let's see, Carlita. Hi, teacher. Hi. Pues, creo que lo de los countables and uncountables, eh, la estructura de las oraciones, y que nos hizo que recordáramos el alfabeto. Yes, right. <laughs> Porque creo que es como que se nos olvida y y ahí nos perdemos también. Yes. <ríe> ok, thank you. José. Hello, teacher. Hello. Hi. Eh, hey, José, al fin lo conocemos. Mucho gusto. <ríe> Yo Está bien teacher. jovencito. Sí, 26 años. Sí, está bien jovencito. Mucho gusto. Díganos, telas. Sí. Eh, bueno, en fin, me conocen, la verdad. Y pues, gracias a usted por la paciencia que nos ha tenido, primeramente. Segundo, quizás yo lo que he aprendido de, de este módulo, porque ya estuve en el primero, eh, más que todo en saber a poner atención en cómo se pronuncian las palabras. Eh, de hecho, una de las, como de las cosas que yo hacía cuando usted hablaba en inglés era como que yo casi no le entendía. 
pero quizás me enfocaba en una palabra y yo decía, ah, esa palabra sí me la puedo, quizás ha de tener esta idea. O quizás yo esta palabra sí sé cómo se escribe, la escribía y después la buscaba. Y yo creo que también ese es como que algo que me ha ayudado a, a tener un poquito más de vocabulario, eh, a cómo formular la, las oraciones, estructura, eh, los countable, en, in countable. Eh, y la verdad sí, ha sido entretenida la clase, no ha sido como una clase así aburrida, sino que contamos chistes. Yo creo que eso hace más o menos la, la clase y también nos ayuda también a, a cómo saber expresarnos ante nuestros compañeros. Eh, también aprendí a, a, bueno, bastante vocabulario eh, en cuanto a descripción de las casas, los bedrooms, los bathrooms, todo eso. O sea, al final siento que aprendí bastante y pues primero Dios hay que seguir adelante y seguir aprendiendo, ¿verdad? Porque sí, sí. si nosotros nos quedamos con esto, yo creo que para mí, si me quedo hasta aquí, se me va a olvidar todo lo que, poquito que he aprendido. Yo siento que me hace falta bastante y donde quizás tengo más dificultad es quizás en, por ejemplo, había en, en la plataforma habían uh, oraciones desordenadas con donde había que ordenarlas y creo que yo también pedí ayuda por eso. Porque a veces quizás me cuesta porque muchas veces nosotros decimos una oración digamos en español ¿va? pero al momento de, de ponerlas o escribirlas en inglés quizás hay una palabrita que va antes o después y ahí es donde quizás yo tengo eh, digamos esa duda o, o no sé cómo va o muchas veces quizás yo me guío por algunas palabras de las que usted decía y de las que yo sí me puedo y ahí es donde agarraba quizás la idea de lo que usted nos estaba diciendo pero de ahí por lo demás pues gracias agradecerle también eh, por el aprecio que nos ha tenido en ese poco tiempo, digámoslo así. ¿sí? Y pues, a ver qué tal nos va más adelante. Y pues, gracias. Muy bien, por todo. claro que les va a ir muy bien. Thank you. Jancy. Hello, teacher. Hello. Ajá, Tela. Tiene problemas. Igual, porque no I I didn't learn este uh, talking about the parts in the house and in the on the countable and the uh, bird and Okay, Jancy has problems. Hola, hola. Creo que me queda Walter y Kevin, ok. Jancy, quedémonos aquí con usted. Espero que se pueda conectar nuevamente. Walter. Eh, no creo que no está aquí hablando. De ver impressing the past. Y pues agradecerle también porque sí las clases han sido bien entretenidas. Así que gracias y listen me. Soy Sla. Que Jancy, Jancy tiene problemas de conexión. Walter, your turn. Hello, teacher. Good evening. Well, I think I learned um, new vocabulary, um, sentence structure, um, w, how to make WH question, third person in plural and, and singular, uncountable, uncountable things, any sound. Um, let's see. <laughs> okay, thank you. Excellent. Kevin. Kevin? No, right. Se so fue Kevin. Jan, si igual tenía problemas de conexión, creo que ya todos, todos hablaron, ¿verdad? Yes. Yes. Hey, guys. 
to today, okay, we are going to sing to Alba because uh, next Tuesday is her birthday, okay? Let's thank you very much. Alba. Thank you, thank you. Vamos a cantar a la una, dos, tres. One, two, three. Abran el micrófono. Happy birthday to you. you. Happy, Happy birthday, birthday to you. To you. Happy birthday, Alba. Happy birthday to you. Congratulations. Thank you very much. Ay, no, mande el pastel por Uber Eats. No, hay que nos mande el pastel por Uber Eats. Ahorita se los mando. Vamos a ver. Habrán pasteles aquí. Sí, hay pasteles. Hey, thank, thank you guys. Bye. Thank you guys. Cheesecake. Que no eran las 10 de la clase. Hola. Que no eran hasta las 10 la clase. Cuando llegué a la casa. Ustedes quieren hasta las 10. Yo iba a cantar. Because Sonia and Sonia will sing to iba a cantar. Selena. Sí, Norma, Norma. Norma. Es que no puedo ahorita porque estoy en la playa, lo siento. Estoy de vacaciones. Aquí recibí la clase, ni modo. Ni modo, dice, o sea. Okay. Así que. ¿Y ustedes dónde están? En la sala, ni en gran calor, vos. No. <risa> en el cuarto aquí humildemente en la playa en la, en la playa. playa por ahí <risa> guys pues. thank you guys okay thank you okay. for being here thank you for coming to classes thank you for everything I appreciate you a lot okay God bless you y algo que les voy a decir es Siempre dejen huella en las personas. Ustedes deciden qué tipo de huella dejan en las personas. Si es positiva o negativa. Siempre vamos a dejar algo en las personas con las que nos rodeamos. ¿Sí? Ustedes deciden. Así es. Si quieren que lo recuerden, con, ¿cómo quieren que lo recuerden? Ok. Thank okay. you. No sé si en el futuro los volveré a los volveré a encontrar por aquí. Creo que en persona bien difícilmente vivimos en, en lugares bien distantes. But thank you. Thank you for everything. God bless you. Que Dios los bendiga siempre. Y cualquier cosa que pase en sus vidas. Él tiene el control. Y ante la voluntad de él. Nadie se escapa, ¿ok? Así que cuídense mucho. Thank you for everything, ¿ok? Tomorrow I will send you all the classes, ¿ok? Ok, thank you for Gracias all. Por todo. Thank you, teacher. Thank, thank you, teacher. guys. Gracias. Gracias. Thank you. Take care. Nice to meet you. Thank you, thank you. Thank you very much. Thank tomen you. una fotito, tomen una fotito, no se pueden conectar todos. Quiero verlos, cámara. Kevin, yes. Walter, espérense que me, me vaya a mandar el grupo. Sí, yes. Vamos. Eh, Vamos así, ve. Eh. Vámonos. Falta Dinora, Dinora, Kevin. Si sí son bien guapos todos, <risa> conéctense, Kevin. <risa> Norma. Norma creo que ella se anda bañando en la piscina. Ay, está normita. Thank you. Ay, se me va, se me va. ¿Y por qué anda tan lejos? Pues niña, ¿ok? Estoy de vacaciones de mi trabajo. Eso. Kevin se fue, Kevin. Vuelva. Ando, ando despeinado.
Ya no importa si solo lo vamos a ver nosotros en el grupo. ¿Quién la toma? Yo no puedo. Aquí tomen ustedes y la mandan. ¿Quién la manda? ¿Quién la? ¿Quién la? Un screenshot o algo así. Hey, mucho gusto a todos. Sí, ya la tomaron. No, nadie la ha tomado. Y solo me salen cuatro. Es que solo personas. salen cuatro. Y si toman el screenshot, no se puede. Yo creo que pueden tomar cuatro, el cuatro y se puede hacer un collage. No, ah, no se es. puede tomar screenshot, no. Sí, no pero se pueden cuatro personas. Puede, pero, por lo menos a mí no me... Se pueden tomar... Capturas de cuatro desde y la después de una. Sí se puede, mm. pero desde el celular es difícil. Desde la compu, ¿qué le doy? ¿Quién tiene compu también? Yo creo que ahí le puede dar cortar en una esquina. Y puede cortar la tijerita. La Ajá. No tiene la tijerita. En, esquinita, en el inicio. En el, el inicio ver. hay una tijerita. O dice no. cortar. Es que me dijeron. Le da cortar y tocar dos teclas, pero no me acuerdo cuáles eran. No sé si le funciona entre shift, alt y suprimir. Y <ríe> sí, se borraba todo. <ríe> pero creo que esto depende del Windows, porque en Windows 10 no lo agarra el shift, al. Ah, y nadie tiene más nada. O si nadie no, más podría tiene... ser la tecla de Windows. Quiero ver si ¿Esto? me salen, pero... Ah, okay. Se las mandé, pero no me salen todos. <ríe> si no, yo le voy a tomar una. Cabal, así. Sí, porque es mentira. <ríe> Digan, queso. Chiris. <ríe> Chiris. Ok. Yo tomé una, a ver si más de alguna sale bien. <ríe> Ok, thank you guys, thank you, thank you, thank you, ok, take care, God bless you, and good night, bye guys, bye, 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 bye. 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 thank you, bye, 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 ya ni cantaron. No, ya no cantamos. Para la próxima. <risa> bye. Adiós, teacher. Thank you. Bye. bye. Usted también. Sí, Thank you. Bye. Bye. Bye, guys. Bye.